எளிமையான ஒரு ஆங்கில ஆட்சி அமைவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா இந்த ராபர்ட் லைவ் ஆரம்பத்தில் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டினுடைய இறுதியில் போர்த்துகீசியர்கள் இந்தியாவிற்கு வாணிபம் செய்கிறதுக்காக வர்றாங்க இதில் வாஸ்கோடகாமா அப்படிங்கிறவர் முதல் முதல்ல இந்தியாவிற்கு கடல் வழியாக வந்து இறங்குறாரு இவர் வாணிபம் செய்கிறாரு இவரை தொடர்ந்து கேபரல் பிரான்சிஸ்கோடி அல்மொய்டா அல்போன்சாட்டி அல்புகர்க் அப்படிங்கிறவங்கன்னா சீரான காலடை வழியில் தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கு வந்து வாணிபம் செய்கிறாங்க நல்லபடியாக வாணிபத்தை பெருக்கிறாங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய மதத்தை அந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் பரப்புகிறாங்க நாளடைவில் அவங்க அடிமை வியாபாரத்தில் ஈடுபட ஆரம்பித்த காரணத்தினால மக்கள் மத்தியில் அவங்களுடைய செல்வாக்கு வந்து குறைஞ்சி அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் டல்லாகிக்கிட்டு சரிவை நோக்கி போக ஆரம்பிச்சிருது அதன் பின்னாடி அவர்களை தொடர்ந்து டென்மார்க் காரங்க வர்றாங்க அப்புறம் ஹாலந்து நாட்டினர் வர்றாங்க அவர்கள் பின்னாடி ஆங்கிலேயர்கள் வர்றாங்க அதன் பின்னாடி பிரெஞ்சுக்காரங்க வர்றாங்க இப்படியே இந்தியாவினுடைய தட்பவெப்ப நிலை இந்தியாவினுடைய பருவகால மாற்றங்கள் இந்தியாவில் உள்ள அளவிட முடியாத வளங்கள் இதன் மீதெல்லாம் ஆசை கொண்டு அவங்க நாட்டினுடைய பொருள்களை வந்து இங்கே வந்து வியாபாரம் பண்ணுறாங்க அதே சமயத்தில் வந்து நாளடைவில் இந்தியாவை வந்து தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுகளை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து முயற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க இதில் கொஞ்சம் முத முத முனைப்பு காட்டுற வந்து டென்மார்க்காரங்க வந்து இந்த முயற்சியில் வந்து ஈடுபடுறாங்க ஆனால் அவங்களால வந்து அதை சாதிக்க முடியலை கொஞ்சம் அவங்களுடைய வாணிபம் குறைய ஆரம்பித்த உடனே அவங்க ஊரை நோக்கி அவங்க போயிடுறாங்க இதற்கிடையில் ஆங்கிலேயர்களும் பிரெஞ்சுக்காரங்களுக்கு இடையில் இந்த ஆதிக்க போட்டி வந்து பெரும் போர் வர்றது மாதிரி கொண்டு வந்து ஒரு சூழ்நிலையை வந்து ஏற்படுத்தியது ஆரம்பத்தில் பிரெஞ்சுக்காரங்களினுடைய கைதாக வந்து இந்த ஆதிக்கத்தை செலுத்துறதுல கொஞ்சம் ஓங்கி இருந்தது அதன் பின்னாடி இங்கே ராபர்ட் கிளைவ் அப்படிங்கிறவர் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு சாதாரண ஒரு எழுத்தர் பணிக்காகத்தான் வர்றார் ஒரு அரசு சாராத பணிக்காக இவர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு அதன் பின்னாடி எதிர்பாராத நேரத்தில் பிரெஞ்சுக்காரங்கள் இவங்களை வந்து தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ இவர் சாதுரியமாக செயல்பட்டு அவர்களுடைய கவனத்தை திசை திருப்பி ஆங்கிலேயர்களினுடைய பெரும்பான்மையான மக்களை வந்து அங்கே பணியாற்றுகிற இந்த மக்களை இவர் வந்து காப்பாற்றுறாரு இவருடைய இந்த தீர செயல்னால் இவர் மீது உள்ள கவனம் அரசுக்கு போகுது அதன் பின்னாடி அரசு சாராத பணியில் இருந்த இவரை அந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து தங்களுடைய இராணுவத்துக்கு வந்து இவரை அழைச்சிட்டு போய் கொஞ்சம் பயிற்சி கொடுத்து இவர் அங்கே பணியாற்றுறாரு இதன் இதற்கிடையில் இவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பதவி உயர்வு பெற்று தன்னுடைய திறமையினால் இவர் வந்து ஒரு கவர்னர் பதவிக்கே வந்து வந்துடுறாரு வந்தவர் மட்டும் சும்மா மட்டும் இல்லை ஆங்கில அரசை வந்து இந்தியாவில் நிலைநாட்டுறதுக்கு ஒரு முக்கிய பங்காற்றினார் இவருக்கும் கவுண்டி லாலி பிரெஞ்சில் உள்ள கவர்னர்கள் கவுண்டி லாலி அப்புறம் வந்து ஜான் டியூப்ளே இவங்களோடலாம் இவருக்கு வந்து பெரும்பங்கு மோதல் ஏற்பட்டு பெரிய போர்கள்லாம் ஏற்பட்டு டியூப்ளேவெல்லாம் முறியடிச்சு பிரெஞ்சுக்காரர்களிடமிருந்து அவருடைய ஆதிக்கத்தை பிடுங்கி இந்தியாவில் முழுமை ஆங்கில அரசை வந்து இவர் நிலைநாட்டுறாரு டென்மார்க்காரங்களோட பிதாரா போர் அப்படிங்கிற போரில் டென்மார்க்கு காரங்களை சமாளித்து அவங்கள நாட்டை விட்டே வந்து இவர் அனுப்பிச்சிட்றாரு பொதுவாக இவர் எப்போயுமே வந்து இராணுவத்தில் மூலமாக சண்டைகள் செய்து பெரும் செலவையோ அப்புறம் வந்து உயிர்ப்பழியையோ ஏற்படுத்தாமல் சாதுரியமாக செயல்பட்டு அதாவது இந்தியாவை காப்பாற்ற இந்தியர்களை கொண்டே இந்தியாவை காப்பாற்றி ஆனால் ஆதிக்கம் வந்து ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆதிக்கத்தை இந்தியாவில் வந்து செலுத்துகிறாரு இதுதான் வந்து இவருடைய குறிக்கோள் மற்றபடி பிரிட்டிஷ் படைகளை கொண்டு பிரெஞ்சுக்காரங்களை அடித்து இவர் வந்து ஆதிக்கத்தை வந்து பெரும்பங்கு இங்கே நிலைநிறுத்தலை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு இந்திய மன்னர்களெல்லாம் வந்து தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின்களை தந்திரமாக விலைக்கு வாங்கி அவர்களை கொண்டே வந்து பிரெஞ்சு படைகளை முறியடிக்கவும் வந்து இவர் வந்து செய்கிறார் இவர் பற்றி இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் நிலவுகின்ற பட்சத்தில் பெரும்பாலான வரலாற்று ஆசிரியர் வந்து ராபர்ட் கிளைவினுடைய வரலாறை சொல்லும் பொழுது இவருக்கு வந்து நல்ல பேச்சாற்றலும் எழுத்து திறமையும் வந்து உண்டு ஆனால் இவர் வந்து பெரும்பாலும் வந்து வீண் வம்புகளுக்கு போகிறது சண்டைகள் செய்வது இந்த மாதிரி காரியங்களை வந்து ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருந்தால் பள்ளிக்கும் தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கும் தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்ததாகவும் அதன் பின்னாடி இவருடைய தந்தை வந்து இவரை கண்டிக்க முடியாமல் அவருடைய சகோதரி வீட்டு கொஞ்ச நாள் திருந்துவதற்காக அனுப்பி வைக்கிறாரு அங்கேயும் இந்த பிரச்சனையில் இவர் செஞ்சதுனால இறுதியில் வந்து அப்போ இவரை வந்து அந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியோட சேர்ந்து அங்கே ஒரு பணியை ஏற்படுத்தி கொடுத்து இவர் அங்கே இந்தியாவுக்கு வந்து அனுப்பிச்சி வச்சதாக சொல்லப்படுறாங்க இவர் வந்து முத முத சென்னையில் தான் உள்ள சென்னையில் தான் வந்து இவர் பணியேற்பு செஞ்சு பல்வேறு சாகசங்களை புரிந்து முதல் கர்நாடக போர் இரண்டாவது கர்நாடக போர் அங்கெல்லாம் வந்து பல்வேறு உடன்படிக்கைகள் பல தந்திரங்களை செய்து இவர் வந்து சென்னையில் ஆங்கில அரசினுடைய 
ஒரு ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டுறாரு அதன் பின்னாடி இவர் கொஞ்ச நாள் திருப்பி தன்னுடைய சொந்த ஒரு நாட்டுக்கு வந்து போயிடுறாரு அதன் பின்னாடி வங்காளத்தில் இதே மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுது அப்போ வங்காளத்தில் பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது திருப்பி வந்து அப்போ தான் இவர் வந்து தன்னுடைய ரவுண்டு பெஞ்ச் பாலிசியை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாரு இரட்டை ஆட்சியை அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான பகுதிகளை வந்து ஆங்கில அரசு வந்து கைப்பற்றி கொள்ளும் ஆனால் உண்மையான ஆட்சி அமைப்பு சட்டப்படி இருக்கிறது வந்து அந்தந்த பகுதியில் உள்ள மன்னர்கள் கையில் இருக்கிற மாதிரியும் ஆனால் அவங்கள எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ரிமோட் வந்து இவர் கையில் வச்சுக்கிறது அவங்கள வந்து ஒரு டம்மியாக வச்சுட்டு இவரே வந்து எல்லா காரியங்களும் செய்கிறாரு படிகள் வந்து அவர் மேலே உழுகும் மற்ற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வந்து இவர் வாங்கி வச்சுக்கிருவார் இந்த மாதிரி யுக்திகளை கையாண்டு மற்ற நாட்டுக்காரங்களுக்கு வந்து இவங்க ஆங்கில அரசு மீது ஒரு பொறாமை ஏற்படாத வாரும் தேவையில்லாத சண்டை சச்சர்வுகளை தவிர்த்து செலவுகள் எதுவும் செய்யாதபடி பார்த்துக்கிட்டார் வங்காளத்தில் இவர் பிளாஸ்டிக் போர் அதையெல்லாம் செஞ்சு வங்காளத்திலையும் வந்து ஆங்கில அரசை வந்து முழுமையாக வந்து நியமிக்கிறார் இதற்கிடையில் இவர் வந்து இவருடைய செல்வங்களை எல்லாம் இவர் பணி முடிந்து தன்னை சொந்த நாட்டுக்கு போகும்போது தங்கமாக மாற்றி அதை வந்து ஒரு கப்பலில் அனுப்பி வச்சதாக சொல்கிறாங்க அந்த கப்பலும் வந்து அதோடைய இடத்துக்கு போய் சேராமல் கடலில் மூழ்கி விட்டதாகவும் இன்றளவும் கூட பல கோடிக்கணக்கான அந்த தங்கங்களை வந்து தேடிக்கிட்டு தான் ரிசர்ச் பண்ணி தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது எதுவானாலும் ராபர்ட் லை ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதராக இருந்து ஒரு எழுத்தர் பணியை செஞ்சு அதன் பின்னாடி இவ்வளவு பெரிய பதவி உயர்வு பெற்று ஒரு ஆங்கில ஆட்சி வந்து இந்தியாவில் அமைவதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு மனிதராக இருந்தவர் இந்த ராபர்ட் லைவ் இவரை பற்றி பல்வேறு விதமான எதிர்மறையான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் ஆங்கில அரசு இந்தியாவில் அமைய காரணமான ஒரு மனிதர் யார் அப்படின்னா முதல் முதல்ல இந்த ராபர்ட் லைவ் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் தான் வந்து வரலாற்றுகளில் வந்து பதிக்கப்பட்டிருக்குது இவர் மூன்று முறை இந்தியாவிற்கு வந்துட்டு தன்னுடைய பணியை செவனே முடிச்சுட்டு போகிறாரு முதல் தடவையாக வரும்பொழுது சென்னையில் பிரெஞ்சுக்காரனுடைய ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறாரு இரண்டாவது முறை வரும்பொழுது இராணுவத்தில் சிறு சில மாற்றங்களை சீர்திருத்தங்களை செய்கிறாரு மூன்றாவது முறை வரும்பொழுது வங்காளத்தில் ஒரு நிலையான ஆங்கிலேய ஆட்சியை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு சென்னை மாகாணத்திலையும் சரி பெங்கால் பிரசிடென்சிலையும் சரி இவருடைய அளப்பரிய இந்த செயலினால் ஆங்கில அரசு ஒரு நூற்றாண்டு கணக்குகளாக இந்தியாவை ஆள்வதற்கு உண்டான அனைத்து அடித்தளத்தையும் அமைத்து கொடுத்தவர் இந்த ராபர்ட் லைவ்